ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டெய்லர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டென்த் கிளாஸில் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ரெக்கார்டில் ஒவ்வொரு லெசனோட டயக்ராமும் நீங்கள் வரைஞ்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பேபி நாப்கின் அதாவது ஜஸ்பான் பேபிக்கு கட்டுற நாப்கின் நம்ம எப்படி வீட்லேயே ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நீங்கள் ஷாப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு ஒரு நாப்கின் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் துணி எடுத்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி வந்து நாப்கின் நீங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு மணி சேவ் ஆகும் இது பிறந்து ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பேபி இருக்கும் இந்த நாப்கின் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் யாருக்கா குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் சரி நீங்கள் இதை ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு துணி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிரெத் எடுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு சில குழந்தை ஒல்லியாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிரெத்து நீங்கள் எடுத்துருக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கொயராக ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த பீஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயரை அப்படியே நம்ம ட்ரையாங்கலாக மாற்ற போகிறோம் நான் ஒயிட் கலர் கிளாத் எடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் கலர் த்ரெட்டு டார்க்காக போட போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கலாக மாற்றினதுக்கப்புறமா இதுக்கு நடுவில் நாடா எப்படி நம்ம தைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாடாக்கு எப்பவுமே நாலு சென்டிமீட்டர் அகலத்துக்கு நீளமாக நீங்கள் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பேபி நாப்கின் எடுக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் ஒரு பீஸ் எடுத்து அதை இப்போ இந்த பீஸை சென்ட்ரல் எப்படி கொண்டு வந்துருங்க அதே மாதிரி ரெண்டு பீஸையும் சென்ட்ரல் இப்படி பாதி பாதியாக மடிச்சுட்டு இதையும் இப்படி பாதியாக மடிச்சுப்போ நம்ம நாடா ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒயிட் கலர் கிளாத்துன்றதுனால நான் டார்க் கலர் த்ரெட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கிளாத்துக்கு ஏற்ற கலரே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது மாதிரி நாடாக தச்சுட்டு டென் டென் சென்டிமீட்டருக்கு மூணு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தச்சுட்டோம் இது மாதிரி மூணு டென் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ண பீஸை நம்ம ஸ்கொயர் பீஸ் இது மாதிரி ட்ரையாங்கலாக மடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மடித்து வச்சதுக்கு உள் பக்கமாக நம்ம இந்த பீஸை வைக்க போகிறோம் அதாவது வெளியே சும்மா ஒரு சென்டிமீட்டர் வெளியே தெரிஞ்சால் போதும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ்லேயும் நம்ம இதை உள்ள செட் பண்ண போகிறோம் செட் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ட்ரையாங்கல் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் வருது இல்லையா இந்த கார்னர்லேருந்து கால் அளவுக்கு தையல் கரெக்டாக சென்டர் எடுக்கும் க நாடால் உங்களுக்கு ஊசி நிற்குதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்புங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு வரும்பொழுது பாதிலே நீங்கள் நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு ஒரு ஒன் இன்ச் கேப் விட்டுட்டு நீங்கள் திருப்பி தையலை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஒன் இன்ச் கேப் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாக தான் உள்ளே இருக்க துணியை நம்ம வெளியே எடுத்து மேல் தையல் போடுவோம் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் உள் பக்கம் நம்ம உள்ளேருந்து வெளியே எடுக்கிறது தான் வெளிப்பக்கம் இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரஃப் அடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் என்னடா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பேபி நாப்கின் சொல்லி தராங்கன்றது இது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் முதல்ல தைக்கிறதுக்கு பழகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் வரும்பொழுது இந்த நாடா இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு சென்டரில் ஊசி உள்ளே இறக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிங்க இதே மாதிரி சென்டரில் வரும்பொழுது ரஃப் அடிச்சுட்டு ஒரு சின்ன கேப் ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டுட்டு திருப்பி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது திருப்பி ரஃப் அடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் கிட்ட வரும்பொழுது இன்னொரு நாடா பீஸையும் இது மாதிரி உள்ளே செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இந்த கார்னருக்கு கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி நாட்டி நம்ம இந்த ரெண்டு சைடுமே ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த கேப் விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த கேப் வழியாக நம்ம உள்ளேருந்து வெளியே துணியை எடுக்க போகிறோம் இது மாதிரி மூணு பக்கமும் நாடாக எடுத்துட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஃபினிஷிங்கான 
ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஷேப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீளமாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது க்ராஸ் பீஸு இதில் எக்காந்தத்துக்கு தையல் போடக்கூடாது இந்த வி மாதிரி வருது பார்த்திங்கன்னா இதில் மட்டும் ஓரமாக தையல் போடணும் இதில் ஓரமாக தையல் போடும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே கேப் விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா நீங்கள் மடித்து தையல் போடும்போது அந்த கேப் உங்களுக்கு மறைஞ்சிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வர கீழே வருது பார்த்தீங்களா இந்த பீஸை மட்டும் இப்படி சென்டரில் இப்படி மடிச்சுட்டு அதையும் அந்த பிசிறு பகுதியை உள்பக்கமாக இப்படி மடிச்சிடணும் மடிச்சுட்டு இந்த கேப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் கேப் இருக்கணும் சின்னதாக மடிச்சிங்கன்னா நமக்கு உள்ளே நுழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த கேப் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் கேப் மாதிரி வச்சுட்டு இந்த சென்டரில் மட்டும் இப்போ நம்ம தையல் போட போகிறோம் இது மாதிரி சென்ட்ரலில் தையல் போட்டுட்டோம் இப்போ இது நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இது எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கட்டுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இது தான் மேல் பக்கம் அப்போது இதை வந்து ரிவர்ஸில் இப்படி போட்டுடணும் குழந்தைய படுக்க வச்சுட்டு இந்த சென்டர் பீஸை இப்படி வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறமா இந்த நாடாக தச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இது இந்த பக்கமாகவும் இந்த சைடு இருக்க நாடாவை இந்த பக்கமாகவும் இது பண்ணிவிட்டு குழந்தையோட இடுப்பு சுற்றளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நம்ம சின்னதாக்கி இங்கே ஒரு நாட் போட்டுடுவோம் நாட் போட்டுட்டோன்னா இவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இது ரெடி ஆயிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் ஏன் பேபி நாப்கின் நம்ம போட்டிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் தையல் உங்களுக்கு கோணல் மாணல் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தையல் வர்றதுக்கு இது நல்ல பழக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்து நாப்கின் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பதட்டம் இல்லாமல் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த பேபி நாப்கின் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ரெக்கார்ட் நோட்டில் ஒன் சைட் நோட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் நீங்கள் டயக்ராம் போடும்பொழுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிரெத் மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் போட்டுடுங்க இதை சென்டரில் இப்படி மார்க் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம க்ளாத் இப்படி தான் நம்ம மடிப்போம் இல்லையா அதனால் சென்டரில் இப்படி க்ராஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி மார்க்குங்க மாதிரி ஆகிடும் இதே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடும் நாடாக கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி கார்னரில் நாடாகவும் உள்ளே மடித்து தச்சுருக்க மாதிரி நீங்கள் டயக்ராம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆப்பர் ஸ்கேலில் ஒன் இஸ்டு ஃபோர் ஒன் இஸ்டு ஃபைவ் ஒன் இஸ்டு சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்க அளவுலாம் நீங்கள் ஒன் இஸ்டு ஃபோரில் போடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ரெக்கார்ட் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் என்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது அந்த ஸ்கேல் நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது பேபி நாப்கின்க்கு நம்ம போட்டு நம்ம டயக்ராம் பழகிட்டோன்னா எல்லா லெசன்ஸ்லேயும் டயக்ராம் வரும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் எந்த கிளா ட்ரெஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணாலும் அதை நீங்கள் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா ஏன்னா எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே நம்ம தொடர்ந்து ரெகுலராக தைக்க போகிறது கிடையாது வேறாக நீங்கள் தைக்கும்பொழுது நீங்கள் இது மாதிரி எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் அதை நீங்கள் படித்து பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் ந